எனக்கு அடிக்கணும் யாரையாவது போட்டு அடிக்கணும் அடிக்கணும்னா இருக்கு ஏன்னா இது உச்சகட்ட பெயின்ல இருக்கேன் பாப்பாக்கு வந்து சிபிஆர் குடுக்கறாங்க இது பண்றாங்க அப்படின்னு அப்புறம் தான் ரிலேஷன் பாப்பா கத்தவே இல்ல அப்படின்னு கொழுந்த தலை மாட்டே இருக்கு புஷ் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க எனக்குறிமரா <laughs> என்னோட <laughs> 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 ஸோ வந்துட்டு நர்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு பொங்கல் ரிலீஸ் தான் நிறைய பேருக்கு இந்த டேட் டியூ டேட் இருந்தது ஸோ வந்து பொங்கல் ரிலீஸ் தான் உங்களுக்கும் பொங்கல் ரிலீஸ் தான் இப்படி தான் சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க நாங்களும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தோம் எங்கள் பேபி வரப்போது வரப்போது ஆனால் உங்கள் பொண்ணும் சொன்னாங்க இந்த வீக்கில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க டாக்டர் அது எப்பவுமே சொல்கிறது தான் இந்த டேட் இந்த டேட் தாண்டணும் அந்த டேட் தாண்டணும் அப்படிலாம் சொல்கிற மாதிரி தான் பெருசாலாம் எடுத்துக்கல அன்னைக்கு வந்து அப்படியே முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் இவங்க வீட்லேயும் ஆக்சுவலி இவங்க வீட்டில் அவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் வந்து ஊருக்கு போயிருந்தாங்க ஸோ என் மம்மி தான் இருந்தாங்க என் மம்மி அப்புறமேட்டு வந்து என் என் சிஸ்டர் இருந்தா ஸோ நாங்கள் வந்து போயிட்டு வந்தோம் வந்த அப்புறம்லேருந்து இப்போ ஒரு மாதிரியே தான் உட்காந்துட்டே இருந்தா நார்மலாக வலிக்கிறது எப்பவுமே அப்படி தான் பண்ணுவா வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் சரி ஓகே அப்படியே எப்பயாவது பெயின் வந்துட்டு வரும் பட் இந்த மாதிரி பெயின் இருக்காது ஓகேவா இது வந்துட்டு எனக்கு கான்ட்ராக்ஷன்ஸ்ன்றதே எனக்கு தெரியலன்னா பார்த்துக்கோங்க எனக்கு பெயின் இருக்கு பெருசாக யாருக்குமே இதை பற்றி நாலேஜ் இல்லை இப்போல்லாம் வந்து எல்லாமே கிளாஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ்ன்னு ஆனதால் அவங்களுக்கு தான் இருக்கு தவிர நம்மள மாதிரி நார்மலாக இருக்கவங்களுக்கு எதுவுமே நம்மளா வந்து கற்றுக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு இது என்னன்னே தெரியாது இல்லை இதெல்லாம் தான் அவசியம் பட் இதெல்லாம் வந்து யாருமே சொல்லி தர்றது இல்லை ஓகேவா எனக்கு புரியல இதுதான் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்றதே எனக்கு புரியலை நான் வந்துட்டு என்ன பெயின் போயிடும் ஒரு ஒன் ஹவர் இருக்கும் டூ ஹவர் இருக்கும் போயிடும்ன்ற ஆனால் நான் தீபன் கையில் சொல்லிட்டே இருந்தேன் எனக்கு பெயின் ஒரு மாதிரி இருக்கு வந்து வந்து போகுது அப்படின்னு நான் புலம்பிட்டே தான் இருக்கேன் சார் நான் தான் ஏதோ கண்டுக்கலையே பெருமையாக சொல்லாது உன்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க ஸோ ஒரு ஒன் ஹவரில் இந்த பெயின் போயிடும் டூ ஹவரில் போயிடும் அப்படின்னு இருந்தேன் கடைசியில் பார்த்தா வந்துட்டு போகவே இல்லை அது வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருந்தது இவங்க வந்துட்டு பிளான் பண்றாங்க டின்னர் எங்க போலாம் இல்ல இல்ல அதுக்கு முன்னாடியே வந்து லசங்க சாப்பிட்டா அது ஈவினிங் நைட் சாப்பிட்டேன் ஈவினிங் அதான் அது சாப்பிட்ட பிறகு வந்து அது சாப்பிட்டோம் தான் பாப்பா எனக்கு இன்னும் வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படினா வலிக்கிற மாதிரி இல்ல ஒத்துக்கலையோன்னு தோணுது எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு அதே மாதிரி நான் டாக்டர் கிட்டயும் கால் பண்ணி நான் இன்ஃபார்ம் பண்ண போறேன் அப்படினு சொல்லி இருந்தேன் ஏன்னா வந்துட்டு டாக்டர் சொல்லியிருந்தாங்க ஏதாவது மைல்டாக உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சால் கூட எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் கால் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருந்தால் சொல்லுங்கன்னு எப்போயாலுமே எங்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து டே ஒன்லேருந்தே சொல்லியிருக்காங்க நான் எப்போவுமே வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு லெவலுக்கு வரைக்கும் நான் பேர் பண்ணுற வரைக்கும் ஓகே ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஏதாவது நான் தான் நான் எப்போவுமே இன்ஃபார்ம் பண்ணுவேன் ஓகேவா ஸோ எனக்கே வந்து ஒரு மாதிரி இருந்தது சரி எதுக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தது ஏன்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்துட்டு சேன் ஒன் நியூ இயர் அப்போ வந்து நம்ம வந்துட்டு திடீர்னு நைட் பன்னெண்டு மணிக்கு கால் பண்ணி எனக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்கம்ஃபர்டாக இருக்குன்னு சொன்னால் வேலைக்கு ஆகாது இல்லை ஜான் ஒன் அன்னைக்கு நான் அவங்கள போய் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாதுன்றதே வந்து என் மைண்டில் ஓடிட்டே இருந்தது நானா வா டின்னர் போகலாம் அதான் சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வீக் என்ன வா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றேன் இவ இல்லை இல்லை ஒரு வாட்டி நான் கால் பண்ணி சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ கால் பண்ணான் டாக்டர் கிட்ட டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க இல்லைம்மா உனக்கு டவுட்டாக இருக்குன்னா வந்து வந்துரு செக் பண்ணிட்டு அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க வயிறு இருக்குதா அப்படின்ட்டு எனக்கு அதுக்கு மீனிங்கும் புரியல 
எப்படி இருக்கும் என்னது அது என்னதான் ஆகுன்றதான் எனக்கு தெரியல வயிறு இருக்குதான்னா எப்படி இருக்குன்றதே எனக்கு தெரியலனால அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்லை எனக்கு நார்மல் தான் நினைக்கிறேன் நான் ஜஸ்ட் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன்ட்டு இந்த ரிஸ்கே வேணா நீ என்கிட்ட வந்துட்டு போகிறத விட நீ வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துட்டு இந்த டெலிவரி ஹாஸ்பிட்டல் எங்க கெஸ்எம்ல அங்கே போயிடு நான் அந்த டாக்டருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் இப்போவே நீ கிளம்ப அப்படின்ட்டாங்க ஸோ வந்து அட்மிஷன் போடணுன்னா பார்த்துக்கலாம் அப்படி இவங்க என்ன அட்மிஷன் சொல்றாங்க எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஒண்ணும் இல்லையே அப்படின்ட்டு நாங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் சரி போலாம் செக்க முடிச்சுட்டு அப்படியே டின்னர் போயிடலாம் அப்படின்ட்டு நானும் இவ என் சிஸ்டரு என் தங்கச்சி மூணு பேரும் வந்து கிளம்பிட்டோம் ஜாலியா போறோம் எந்த எதுவுமே இல்ல நம்ம ஜாலியா நாங்க வந்துட்டு கிளம்பிட்டு இருக்கோம் நான் யோசிக்கிறேன் எனக்கு என்ன பயம்னா இப்போ நான் டாக்டர் கிட்ட வந்துட்டு போயிட்டு ஏமா இதெல்லாம் ஒரு வலின்னு சொல்லிட்டு அம்மா வந்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லி காரி துப்பிடுவாங்களோ அப்படின்ட்டு பயம் எனக்கு இதுவே தாங்க முடியல நீ எங்க வந்து குழந்த பெத்துக்கு போற அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்களோன்னு எனக்கு பயம் ஏன்னா எங்க அம்மாவுக்கு ஒரு வாட்டி நடந்திருக்குது எங்க அம்மாவுக்கு ஒரே ஒரு வாட்டி தான் நடந்திருக்கு ஏன்னா நான் ஒரே குழந்தல ஸோ அவங்க வந்துட்டு எங்க அம்மாவுக்கு நடந்திருக்க சொன்னதால எனக்கு அந்த பயம் நம்மளையும் அப்படி திட்டிடுவாங்க போல அப்படின்ட்டு பயத்தினால நான் வந்துட்டு பெருசா எடுத்துக்கல ஹாஸ்பிட்டல் ரீச் ஆயிட்டோம் ஹாஸ்பிட்டல் ரீச் ஆயிட்டு நான் டாக்டர் கிட்ட சொன்னோடனே நான் கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் வந்துட்டு பெயின் லைட்டாக இருக்கு எப்பவும் போல தான் எனக்கு பெயின் வருது ஆனால் நீங்கள் தானே எனக்கு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருந்தால் அதான் இன்ஃபார்ம் பண்ண சொன்னீங்க அதான் இன்ஃபார்ம் பண்ணலான்னு வந்தேன் அப்படின்ட்டு அந்த டாக்டர் என்னை பார்த்துட்டு ஏம்மா உனக்கு கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் இவ்வளோ ஹெவியாக இருக்கு உனக்கு தெரியலையா அப்படின்றாங்க எது கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு என்னோட <laughs> 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 என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை இவங்க நான் அவங்ககிட்ட தீபன் கிட்ட வந்து வெளிலன்னு சொல்றேன் அவங்க மத்தியானமே பார்த்தாங்களா சென்டிமீட்டர் டைலேட் ஆயிருந்ததா அப்படின்ட்டு என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை அவங்க அப்படின்ட்டு அப்புறம் நர்ஸ் சொல்றாங்க நர்ஸ் வந்துட்டு என்கிட்ட உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் தெரியலையா அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு புரியுதா எனக்கு கான்ட்ராக்ஷன்ஸ்னால என்னன்னு தெரியல அப்படின்றேன் அது எப்படி இருக்கும்ன்றது எனக்கு புரியல அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த மெஷின் எதை வச்சிருப்பாங்கல்ல அதுல வந்து காட்டுறாங்க உங்களுக்கு ஹெவி கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு இப்பவே நீங்க அட்மிட் ஆகணும் நாங்க பிளான் தான் வச்சிருந்தோம் இப்பவே அட்மிட் ஆகலாம் டின்னர் போயிட்டு நியூ இயர் செலிப்ரேட் பண்ணலாம்னு பார்த்தா அட்மிட் ஆகணும் அப்படின்ட்டாங்க ஒரு பக்கம் சந்தோஷமா இருக்கு ஒரு பக்கம் பயமா இருக்கு ஏன்னா வந்து எவ்வளவு நேரம் இது போகும் இந்த லேபர் பெயின் அப்படின்ற இது வருது எனக்கு ஏன்னா வந்து நம்ம அவ்வளோ வந்து லக்கி ஃபெல்லோ கிடையாது அவ்வளோ ஒரு ஆசையானவங்க கிடையாது ஜான் வந்து குழந்த பிறக்கிறதுக்கு ஓகேவா நானே அக்டோபர் டூ பிறந்திருக்க வேண்டியது ஒன் பிறந்துட்டேன்ற அதையே எனக்கு சொல்லி சொல்லி காமிச்சிருக்காங்க ஸோ வந்து நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் இன்னைக்கு நான் வந்து அட்மிட் ஆனேன்னா எனக்கு எப்படியோ வந்துட்டு டூ டேஸ் ஆகும் ஜான் டூ பிறக்கலாம் இல்லைனா வந்து இன்னும் வந்து போயிட்டு வாமா ஒன் வீக் கழிச்சு வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் தான் நான் இருக்கேன் நான் வெளில வந்து தீபன் கிட்ட சொல்கிறேன் தீபன் அட்மிட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க அப்படின்ட்டு தீபன் பார்க்குறான் ஓகே நான் மம்மி கிட்ட சொல்லிட்டேன் அப்படின்ட்டு அவங்க ஒரு பக்கம் வந்துட்டு இது வரைக்கும் எங்க அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லல நாங்க ஓகேயா ஏன்னா அவங்க ஊர்ல இருந்து வராங்க அவங்க வந்துட்டு தான் இருக்காங்க பக்கத்துல பட் சொல்லிட்டோம்னா அறக்க பறக்க ஓடி வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க சொல்லவே இல்லை ஆண்டி ஆனா ஃபுல் டென்ஷன் ஏன்னா அவங்க தானே இங்க இருக்காங்க அவங்க ஓடி என்னென்ன இது வேணும் ஆஹ் பிளாஸ்க் எடு இது எடு ட்ரெஸ் எடு நான் ஏன்னா டெலிவரி பேக் கூட நான் ரெடி பண்ணல நார்மலா <laughs> 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 ஸ்டில் வந்து எனக்கு எங்கள் எங்கள் என்ன சொல்கிறது மதர் இன்லாவும் அம்மாவும் இருந்ததால் வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு எனக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க அது வரைக்கும் ஐம் பிளெஸ்ட் ஆக்சுவலி அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா ஓகே எங்கள் அம்மா அப்பாவும் ரீச் ஆகிட்டாங்க வந்தோடனே இவங்கெல்லாம் அறக்க பறக்க ஓடி ஆள் கிடச்சாச்சு எங்களோட ஆண்டிக்கு எல்லோருமே அறக்க பறக்க ஆகிட்டாங்க மூணு பேருமே சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
அதுக்கப்புறம் அட்மிட்லாம் பண்ணிட்டாங்க அட்மிட் பண்ண உடனே தான் நான் பாக்குறேன் என்ன நமக்கு அட்மிட்லாம் பண்ணிட்டாங்க அப்படியும் வந்து இவளுக்கு அது வரைக்கும் வந்து அந்த அளவுக்கு பெயின் இல்ல அட்மிட் ஆன அப்புறமே தான் கொஞ்சம் லைட்டா பெயின் அவளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது நான் அந்த கிளிப்லாம் போடுறேன் நான் நல்லா சிச்சிட்டு தான் இருப்பேன் ஒரு அளவுக்கு அந்த பெயின் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது இதுல நான் வந்து என்ன பண்றேன் என்னோட பெயினுக்கு கிடைச்ச ஒரே ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லலாம் என்னன்னா அந்த பக்கத்துல இருந்த செவுரு அந்த வால் போட்டு அடி 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 நான் அது வந்துட்டு இடிஞ்சு விழாததே பெருசுனா பாத்துக்கோங்களேன் நடுவுல வர அந்த சிஸ்டர் கிட்ட கேட்டோம் எப்போ டெலிவரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னு சொல்ல முடியாது டூ டேஸ் கூட ஆகலாம் டூ டேஸ் கூட ஆகலாம் இவன் மூஞ்ச பார்க்கணும் இன்னும் டூ டேஸ் கூட ஆகுமா நானே நான் மைண்ட் லெவலில் நான் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டேன் நமக்கு வாய்ப்பே இல்லை நாளைக்கு கன்ஃபார்மாக எனக்கு டெலிவரி இல்லைன்றது என் மைண்டில் நான் ஏற்றிக்கிட்டேன் இந்த பெயின் நீ தாங்கி தான் ஆகணும் ஓகேவா நான் அது வரைக்கும் என் மூஞ்சில் எதுவுமே இல்லை நான் இந்த செவுத்தை தான் போட்டு தட்டி 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 என்ன நான் வந்து கூல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த நம்ம நெட்லலாம் பார்த்து வச்சிருக்கோம் இந்த பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணணும்ட்டு ஆனால் நானும் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன் பட் இந்த செவுரை போட்டு அடிக்கிற மாதிரி எதுவுமே வரல அதுதான் அடிச்சுட்டு இருந்தோம் ஸோ வந்து அந்த டைம் ஜாலியாக இருந்தது ஏன்னா அந்த லெவலுக்கு பெயின் இல்லை நான் பேர் பண்ணுறேன் எப்படின்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ் எல்லாரும் இந்த மூவிலாம் பெயின் வந்தால் கத்தினே இருப்பாங்க அப்போல்லாம் இல்லை தெரிஞ்சிருக்காது <laughs> 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 ஸோ வந்துட்டு நாங்களும் அதுதான் வந்து ஐயோ அம்மா அப்படி தான் கத்திட்டு இருப்பாங்கன்னு நினச்சேன் அது கிடையாது பெயின் வந்துட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வரும் கேப் விடும் திருப்பி பெயின் வரும் திருப்பி கேப் விடும் இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இதுதான் நேச்சுரலான ஒரு ப்ராசஸ் ஓகேவா இது எங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு அப்போ தான் அந்த பெயின் வர்றது பெயின் வர்றப்போ செவுத்தை போட்டு அடிப்பேன் திருப்பி ரிலாக்ஸ் ஆவேன் நார்மலாக பேசுவேன் திருப்பி வந்துட்டு பெயின் வரும் டப் டப் டப்புன்னு போட்டு அடிப்பேன் பட் இதே மாதிரி நான் என்ன தெளிவாக இருந்தேனா அழக்கூடாது நம்ம எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது பார்த்துக்கலாம் 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 நான் என்ன காம் பண்ணிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் வீட்டில இருந்து வந்தாச்சு எல்லாரும் எல்லாரும் வந்தாச்சு எல்லாரும் அங்கதான் இருக்காங்க எனக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டைம் அப்புறம் தெரிஞ்சிச்சு இவ்வளோ டூ மினிட்ஸ் சொல்லிப்பா அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஓகே இறங்கிச்சா அந்த ஜாலியாக பேசுவாங்க கூட டிஸ்ட்ராக்டடாகவே வச்சிருந்தாங்க ஜூஸ் வாங்கி கொடுத்துட்டு ஜாலியா அந்த மாதிரி தான் வச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நர்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு பேர் தான் இருக்கணும் மற்றவங்களாம் வீட்டுக்கு போயிடுங்க நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போதைக்கு இப்போதைக்கெல்லாம் டெலிவரி ஆகாது நீங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்புங்க தூங்கி எஞ்சி வாங்க நல்லா அப்படின்ட்டாங்க உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு தீபனும் எங்கள் அம்மாவும் வந்து ஸ்டே ஆனாங்க சரி ஓகே இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் இருக்கட்டும் நான் நினச்சேன் நான் என்னோட ஹஸ்பண்ட் லவ் மேரேஜ் நான் வந்துட்டு இவனை வந்துட்டு நான் இப்படி துடிக்கிறேனே இவன் வந்து பார்த்து அழுவான் ஃபீல் பண்ணுவான் இவனால் தாங்க முடியாது அப்படிலாம் நினச்சா படுத்து தூங்கிட்டான் இல்லை நான் பா நான் பார்த்தேன் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் பார்த்தேன் வெளில சிஸ்டர் கிட்ட போனேன் என்ன சிஸ்டர் இப்படி இருக்கு இல்லை சார் டாக்டர் வந்து என்ன மெடிசனும் கொடுக்க வேணான்ட்டாங்க மார்னிங் வரைக்கும் அப்படியே விட சொன்னாங்க மார்னிங் வரைக்கும் விட சொன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக இப்போ இப்படி தான் இருப்பாளா ஆமாம் இப்படி தான் பெயினில் தான் இருப்பாங்க அப்படின்னா சரி ஓகே நான் வந்து உள்ள வந்து ஏசி கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ண நான் படுத்து போவோம் காட்டவும் முடியாது என்ன பண்ற செப்பாவணும் தோணுது எப்படியோ இவன் தான் அலைஞ்சு ஆகணும் அதுக்கப்புறம் டெலிவரி ஆனா இப்போ என் பெயினுக்கு எதுவும் பண்ண முடியாது ஸ்டில் ஏதாவது ஒண்ணு ஃபீல் பண்ணலாம்ல ஏதாவது காட்டுவோம் பார்த்தா படுத்து தூங்கிட்டான் எனக்கு ஆனா நான் ஃபர்ஸ்டே சுதாரிச்சிட்டேன் இவன் இருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது ஏன்னா சும்மா கூப்பிட்டா கூட இவன் எந்திரிக்க மாட்டான் அப்படி ஒரு கேஸ் நான் அதனால எங்கள் அம்மாவை இருக்க சொல்லிட்டேன் வாய்ப்பே இல்லை எங்கள் அம்மா மட்டும் தான் வந்துட்டு எஞ்சி உட்காருவாங்க இவன் எந்திரிக்கவே மாட்டான் எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும் ஒன்றும் எந்திரிக்கல கொசு கடிக்குதுன்னு நினச்சான் நினச்சி நல்லா படுத்து தூங்குறோம் ஒரு லெவலுக்கு மேலே எனக்கு இந்த கரெக்டாக இந்த மூணு நாலு மணிக்கு பெயின் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு நல்லா செவுர போட்டு அடி 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 அடின்னு அடிச்சுட்டு இருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு நர்ஸ் என்ன சொன்னாங்க ஒரு நர்ஸ் வந்து சொன்னாங்க நீங்க இந்த ஒரு ஃபோர் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நானும் ரெடியாக தான் இருந்தேன் ஓகே எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் சீக்கிரமாக வந்து பாப்பா வெளியே வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனால் இன்ன
இதெல்லாம் வேண்டாம் நீங்க போய் படுத்து தூங்குங்க பாப்பா வந்த அப்புறம் உங்களுக்கு இது டைமே இருக்காது தூங்கவே டைம் இருக்காது ரெஸ்ட் எடுங்க ரிலாக்ஸ் ஆருங்கன்ட்டாங்க ஐயோ நான் வாக்கிங் தான் போறேனே என்ன ஏன் கட்டுப்படுத்துறீங்க என் கையை ஏன் கட்டி போடுறீங்க அப்படின்னு இருந்தது அண்ணே நீங்க படுத்து தூங்குங்க நல்லா அப்படின்னாங்க பட் தூங்கவே முடியல அதனால பட் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நான் கேட்டிருக்கேன் தீபன் கிட்ட அம்மா அப்பா கிட்ட எல்லாம் கேட்பேன் நான் எப்படி போய் அட்மிட் ஆவேன் நான் எப்படி வந்துட்டு என்ன எப்படி தூக்கிட்டு எல்லாம் போவீங்களா இந்த படத்துல எல்லாம் காலையில ஐயோ அம்மா என்ன கூட்டு போங்க வலிக்குது அப்படிலாம் கூட்டு போங்களேன்னு நினைச்சா நானே இறங்கி போய் காசு ஏறி அட்மிட் ஆவே நான் நினைக்கவே இல்லை இதே மாதிரி பெயின் கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஃபைவ் ஓ கிளாக்லாம் வந்து பேக் பண்ணிக்கவே முடியல பட் இன்னொன்று என்னன்னா எங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக நார்மல்ன்ற ஒன்று நாங்கள் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் நார்மல் தான் வேணும்னு கேட்டிருந்தோம் பட் ஆனால் வந்து லாஸ்ட் செக்அப் இருக்கு இல்லையா இந்த டெலிவரி இந்த ஹாஸ்பிட்டல் தான் எங்கள் கைனகாலஜிஸ்ட் மாத்திரப்போ அந்த டாக்டரே வந்துட்டு சொன்னாங்க நார்மல் வேணுமா வேணாமா ஒழுங்கா நட அப்படின்னாங்க அது வரைக்குமே நான் என் மைண்ட் செட் வச்சுக்கிட்டேன் இது எல்லாருக்குமே நான் சொல்லுவேன் என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் யாருமே வந்துட்டு எனக்கு சி செக்ஷன் வந்துட்டு இருக்கக்கூடாது நார்மல் டெலிவரி தான் வேணும் இல்லைன்னா சி செக்ஷன் வந்துட்டு ஓகே நான் ஈஸியா இருக்கும் நோ எந்த ஒப்பீனியனுமே வச்சுக்காதீங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா லாஸ்ட் மினிட்ல வந்துட்டு அதுதான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்றது என்னோட ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பிலீஃப் ஸோ அதனால் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஃபுல்லாகவே மைண்டில் வைக்கல எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே மொத்தத்தில் பேபி ஹெல்த்தியாக வந்துட்டு வெளில வரணும் அது மட்டும் தான் மனசில் நினச்சிருந்தேன் ஸோ வந்து லாஸ்ட்டு வந்து இந்த டாக்டர் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வாக் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு கரெக்டாக ஒன் வீக் தான் இருக்கும் என்னோடய டெலிவரிக்கு முன்னாடி ஆமாம் அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வாக்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தால் மற்றபடி வந்து சொல்லணுமா இல்ல ஏன் நான் வாக் பண்ணல அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு என்னோட கைனகாலஜிஸ்ட் எனக்கு ஏன் வந்து சொன்னாங்கன்னா எனக்கு வாக்கே பண்ணாதீங்க எதுவுமே பண்ணாதீங்க பெட் ரெஸ்ட்ல இருங்கன்னு நாங்க ஏன் அப்படின்னா என்னோட யூட்ரஸ் வந்து ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க எல்லாரோட பாடி டிஃபர்ஸ் இல்லையா சோ என்னோட யூட்ரஸ் ரொம்ப வந்துட்டு சாஃப்டா இருக்கு வாக் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இரிட்டேட் ஆகுது வேண்டாம் அப்படின்னாங்க ஏன்னா அவங்க சின்ன ஒரு ரிஸ்க் கூட எடுக்க விரும்பல எப்படி இருந்தாலும் வந்துட்டு அவங்க ஆக்சுவலா இவ்வளவு ரொம்ப நல்லா பாத்துப்பாங்க அவங்களே வந்து கால் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இவ செக்அப் போறதுலன்னா அவங்களே கால் பண்ணுவாங்க ஏன் வரல எல்லாரையுமே எல்லாம் அப்படி ஒரு டெடிகேட்டட் பர்சன் நான் பார்த்ததே கிடையாது அவ்வளோ ஒரு நல்ல டாக்டர் எல்லா பேஷண்ட்டுக்குமே வந்துட்டு ஒரு தனியா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ரிஸ்கான ஒரு ஃபேக்டர் இருந்தாலுமே வந்துட்டு அவங்க அவ்வளோ டேக் கேர் பண்ற ஒரு ஆளு ஒரு ஒரு வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லலாம் வெரி குட் டாக்டர் வெரி பேஷனட் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தது அதே மாதிரி எஸ்எம் ஹாஸ்பிட்டல்லையுமே சொல்கிறேன் அந்த டாக்டருமே ரொம்ப 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 ஸ்வீட்டு எல்லாமே வந்துட்டு எனக்கு இந்த ஹோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப வந்துட்டு ஸ்வீட்டாக முடிஞ்ச முடிஞ்சதுன்னா எல்லாருமே எல்லாருமே சேர்த்து ஒருத்தர் கூட நான் வந்துட்டு குறை சொல்லவே முடியாது அந்த டாக்டரும் வந்துட்டு செம்மையா வந்துட்டு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு மார்னிங் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இருக்கும் இருக்கும் எஸ்எம் ஹாஸ்பிட்டல்ல இந்த மாதிரி வந்துட்டு டாக்டர் இந்த டாக்டர் வந்துட்டாங்க அவங்க வந்துட்டு ஓகே ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு அந்த டைம்ல பயம் வந்துருச்சு நான் இது வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் எனக்கு வந்துருச்சு நான் நர்ஸ் கிட்ட கேக்குறேன் எனக்கு ஏதாவது சொல்லுங்க எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு அவங்க என்ன சொல்றது பயப்படாதீங்க அப்படின்னு ஒரு நர்ஸ் வர நைட்டு நீ இவ்வளவு நேரம் பண்ணதுக்கு நான் உங்க டெலிவரி பார்த்துதான் போனோம் ஒழுங்கா போய் ஒழுங்கா வந்துட்டு நார்மல் டெலிவரி பண்ணிக்கோங்க நீங்க சும்மா கூட முடியாதுன்னு சொன்னா வந்து சி செக்ஷன் போயிடும் நீங்க வந்துட்டு இவ்வளோ நேரம் இவ்வளோ நேரம் நாங்க உங்களை பார்த்துருக்கோம் ஒழுங்கா வந்துட்டு நார்மல் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னாங்க எனக்கு புரியுது பட் எனக்கு அந்த டைம்ல நமக்கு தெரியாது இல்ல நம்ம மைண்ட் வந்து பயமாவே இருக்கும் நான் சொல்றேன் எனக்கு பயமா இருக்கு பயப்படாதீங்க பாப்பா வர போறத நினைச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் அப்படின்னாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவுதான் பிளாங்க் ஆயிடுச்சு எனக்கு அதுக்கு மேல வந்துட்டு என்ன போதோ அதுதான் ஆக்சுவலி கரெக்டுன்னு சொல்லுவேன் பிளாங்கா போயிடுங்க அப்படின்ட்டு நமக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு வந்து ஃபுல் ரெடி பண்ணியாச்சு ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டிக்கெலாம் போயிட்டோம்ல சிக்ஸ் ஓ கிளாக்
டாக்டர் கிட்ட கேட்டிருந்தோம் எங்களோட ஜைனகாலஜிஸ்ட் கிட்ட கேட்டிருந்தோம் எனக்கு என் ஹஸ்பண்ட் வேணும் என்னோட லேபர் ரூம்ல வந்து ஹஸ்பண்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டிருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருந்தது தீப்பன் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு பட் என்னோட கைனகாலஜிஸ்ட் சொன்னாங்க நான் அலோவே பண்ண மாட்டேன் இதெல்லாம் நான் என்கரேஜ் பண்ண மாட்டேன் இதெல்லாம் ரொம்ப ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அப்படின்ட்டாங்க எங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸ்டில் ஓகே எல்லாமே நடக்கிறது எல்லாமே நல்லதுக்கு தான் அப்படின்னு வச்சிருந்தோம் ஆனா எனக்கு <laughs> 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 இப்போ உங்களுக்கு டெலிவரி பார்க்க போற நர்ஸ் வந்து செம்ம ஸ்வீட்டா தயவு செஞ்சு அவங்க சொல்றத கேளுங்க அவங்க சொல்லி கோஆபரேட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் அவங்கள பார்த்தோன்னே எனக்கு பயம் வந்துச்சு ஐயோ என்னது இவங்க என்ன திட்டுவாங்க போல அப்படின்ட்டு இல்லவே இல்லை த்ரூ அவுட் த ப்ராசஸ் அவங்க வந்து அவ்வளோ சப்போர்ட் பார்க்க போனா நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல உள்ள போயிட்டு எனக்கு வந்துட்டு என்ன சொல்றது நான் எனக்கு தூக்கமா வருது அவங்க கேட்டாங்க அவங்களே கேட்டாங்க ஹஸ்பண்ட் வேணா உள்ள வர சொல்லுவா அந்த சொன்ன அந்த நியூ நர்ஸ் அவங்க ஹஸ்பண்ட் உள்ள வர சொல்லு பிளீஸ் வர சொல்லுங்க அப்படின்னு உடனே அப்புறம் பார்த்தா தீபன் தான் கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க பட் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்துட்டு உரைக்கவே இல்லை இவன் இருக்கிறதெல்லாம் மெயின் ஒரு பக்கம் ஹெவியோ ஹெவி போயிட்டு இருக்கு அன்கான்சியஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அன்கான்சியஸ் மீன்ஸ் தூக்கம் வருது எனக்கு தூங்கி விழுறேன் டப்பு டப்பு டப்புன்னு இவன் என்ன தட்டி எழுப்புறான் நர்ஸ் இருந்தா கூட என்ன எழுப்பி இருக்க மாட்டாங்க தூங்க அப்படின்னாங்க இவன் தான் என்ன எழுப்பிட்டே இருக்கோம் பாப்பா சீக்கிரம் வரணும்ல எந்திரி 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 அப்படின்னாங்க அதே மாதிரி எனக்கு சொன்னாங்க உங்களுக்கு புஷ் பண்ணோம்னு தோன்றப்ப எங்களுக்கு சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலா இவ தூங்குறான்றது நான் மைண்ட் பண்ணிக்கல இவ தூங்குறாத நான் மயக்கம் போடுறானே தெரியல இவ வந்து அப்படியே நான் எங்க மயக்கிங்கன்னு போட்டா உள்ள எடுத்துமே சி ஆகிடுவாங்களோட்டு எனக்கு ஒரு பயம் அதனால எழுந்திரி 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 இவ்வளவு கையில புடிச்சுன்னே நிக்கிறேன் இவ எப்படி கரெக்டா தெரியும் இல்ல அதே தான் சொன்ன கான்செப்ட் தான் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் பெயின் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரிலாக்ஸ் ஆடுவா த்ரீ மினிட்ஸ் கைய போட்டு அப்படியே அமுக்குவா த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நார்மல் ஆயிடும் இல்ல என்னன்னா அங்கேயாவது எனக்கு அந்த செவர் இருந்தது போட்டு அடிச்சேன் இங்க எதுவுமே இல்ல இவன் கைய புடிச்சு இப்படி இது பண்றேன் எனக்கு வாட்டமே இல்ல எனக்கு அடிக்கணும் யாரையாவது போட்டு அடிக்கணும் அடிக்கணும்னு தான் இருக்கு ஏன்னா இது உச்சக்கட்ட பெயிண்ட்ல இருக்கேன்னா எனக்கு சுத்தமா எதுவும் இல்ல இவன் வேற ஒரு பக்கம் வந்துட்டு இப்படி எழுப்பிட்டு இருக்கான் அப்புறம் இந்த லேபர் ரூம் இதெல்லாம் நமக்கு அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல நம்ம பிளான் பண்ற எதுவுமே நடக்காது நம்ம மைண்ட் அப்படியே பிளாங்கா தான் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நான் நினைச்சேன் என்னோட கைன காலேஜஸ் தான் வந்துட்டு நமக்கு டெலிவரி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆனா இன்னொருத்தவங்க இருந்தாங்க ஓகேவா என்னோட கைனகாலஜிஸ் கூட வந்துட்டு இன்னொருத்தவங்க இன்னொரு டாக்டர் வந்துட்டு எனக்கு ரீசண்டா தான் வந்துட்டு வந்தாங்க அவங்க தான் டெலிவரி பார்த்தாங்க எனக்கு எனக்கு என்னன்னா நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல அவங்க தான் பண்ண போறாங்கன்ட்டு நான் அது வரைக்கும் அவங்க வருவாங்க வருவாங்க அவங்க வந்த அப்புறம் தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தேன் திடீர்னு பார்த்தா எனக்கு ஆ இது சொல்ல மறந்துட்டேன் எனக்கு சொன்னாங்களே அவங்களுக்கு புஷ் பண்ணோம்னு தோணுச்சுனா சொல்லுங்கன்ட்டு எனக்கு அந்த ஃபீலிங்கும் தெரியல எப்ப தோணும் என்ன தோணும் எனக்கு பெயின் இருக்கு அதுதான் இருந்தது அப்புறம் எனக்கே வந்துட்டு இவன் எழுப்பிட்டே இருக்கான் ரொம்ப நேரமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு புஷ் பண்ணும் அப்படின்னு நானே சொல்லிட்டேன் அதான் ஏன்டா டாக்டர் வரலையே அப்படின்னு நினச்சோ அந்த டாக்டர் தான் வந்துட்டு எனக்கு டெலிவரியே பார்த்தாங்க பட் ஷி இஸ் வெரி 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 ஸ்வீட் அவங்க வந்ததும் நினைக்கிறேன் அவங்க அவ்வளோ அழகாக ஹேண்டில் பண்ணாங்க இதில் என்னென்னா நான் புஷ் பண்ண இது பண்ணிட்டாங்களா ஃபஸ்ட்டு புஷ் நல்லா பண்ணிட்டேன் இதுக்கு அடுத்த புஷ் வந்துட்டு எனக்கு புஷ் பண்ண வரல இது நடக்கிறதுக்கு மேலே என்னாச்சு ஃபஸ்ட்டு வாட்டி செக் பண்ணாங்க ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் என்னதான் ரெயில்ட் ஆயிருந்தது ரெண்டாவது ஒரு ஒரு ஒன் ஹவராக செக் பண்ணாங்க சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தான் சொன்னாங்க
திரும்பி அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் வந்து செக் பண்ணிட்டு இவ ஒன்றை நம்ப முடியாது அதுக்குள்ளே இவ்வளோ சென்டிமீட்டர் வெளில வந்துச்சுன்னு எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டாங்க இவன் காலெலாம் தூக்கி இந்த மேலே போட்டுட்டாங்க இந்த காலத்துக்கு அந்த காலில் பிடிச்சிட்டாங்க இதை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கோ புஷ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கோன்ட்டாங்க ஸோ வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க நான் ஃபஸ்ட் புஷ் மட்டும்தான் நல்லா பண்ணேன் அப்படின்னு டாக்டர் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நான் பண்ண மாட்டேன் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒழுங்காக பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ட்டு என்னோட நைட்ல இருந்து பார்த்தாங்கல்ல அந்த நர்ஸ் எல்லாம் என்ன வந்து காரி துப்புறாங்க அவங்க வந்து குழந்த தலை மாட்டி இருக்கு புஷ் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க நானா நானா பண்ண மாட்டேன்றே எனக்குமா <laughs> 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 ஸோ எனக்கு அடிக்கடி வந்து இந்த ரெண்டு மூணு தடவை ஐயோ இந்த நல்லா வாங்கி கட்டிக்கிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பாப்பா வெளியே வந்துட்டா ஃபைனலி பாப்பா வெளியே வந்துட்டா வந்ததும் என்னன்னா பாப்பா அழவே இல்லை அந்த ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ள வந்துட்டு பீடியாட்ரிஷனும் வந்து ரெடியாக இருந்தாங்களா அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் பாப்பா அழுதுன்னும் சரியாயிடணுன்ட்டு எனக்குறாங்க <laughs> 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 என்ன நினைப்பாங்க வீட்டில் பயப்பட மாட்டாங்க உடனே பார்த்துட்டு நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன் குழந்தைய கடகடன்னு டாக்டர்லாம் செம்ம அது செம்ம ஃபஸ்ட் சூப்பராக வந்துட்டு பாப்பா அவங்க என்னென்னோ பண்ணாங்க அந்த நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது கிட்ட வெளியே வரல பாப்பாவும் வரல இவ்வளோ வரல நானும் வெளில உட்காந்து வெயிட் பண்ண ஓட்டோ வழியா பார்த்துட்டே இருக்கேன் போட்டது அவ்வளோ நேரம் ஓட்டோ வழியா பார்த்துட்டே இருக்கேன் பாப்பாவும் வரல இவ்வளோ வரல ஒரே பயம் வேற நான் இந்த சைட் பார்த்துட்டே இருக்கேன் உடனே வந்துட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல பாப்பேன் அப்பவே அழுதுட்டா ஒரு டூ மினிட்ஸ்லயே அழுதுட்டா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதெல்லாம் பண்ண உடனே பாப்பா ரெடி ஆயிட்டா உடனே டாக்டர் வந்து நான் பார்த்துட்டே இருக்கோம் டாக்டர் சொன்னாங்க பாப்பா ஃபைன்மா நல்லா இருக்கா பயப்படாதீங்க அப்படின்னாங்க அவங்க திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப இதுவாயிடுவேன் போல அப்படின்ற மாதிரி அது ஸோ இப்படிதான் போச்சு அதுக்கப்புறம் என்னன்னா வந்துட்டு ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் போட்டாங்க ஸ்டிச்சஸ் ஏயோ எனக்கு ஸ்டிச்சஸே போய் ஸோ வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா கிளம்பி போனிட்டாங்க என்ன கிளம்பி போனா நான் எப்படி போறது எனக்கு வீல் சேர் எல்லாம் கொடுப்பாங்கன்னு நினச்சி என்ன எஞ்சி போனிட்டாங்க பாதி தூரம் நான் போயிட்டேன் தெரியுமா நான் அப்படியே நடந்து போனேன் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து எங்க அம்மா சொன்னாங்க பிளீஸ் பிளீஸ் அவளை யாராவது பிடிங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு வீல் சேர் எடுத்துட்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் போயிட்டு மேல கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க என் கையில வந்து பாப்பா எடுத்து வந்து கொடுத்தாங்க கொடுக்கும் போது வந்து பாப்பா வந்து கொடுக்கும் அப்பா ஓகே ஒரே ஜாலியாயிடுச்சு அப்போ வந்து ஒரே ஹாப்பி தான் பாப்பா கையில கொடுக்கும் போது ஒரே ஹாப்பின்னு டாக்டர் கிட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி இருந்தா ஏதோ பிரச்சனை அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அப்புறமேட்டு எங்க மம்மி கிட்ட சொல் சொல்றேன் அவ தண்ணி நிறைய குடிச்சாலாம் நீ மட்டும் பிறகுமே எவ்வளவு குடிச்ச அதே மாதிரி அவ்வளவு குடிச்சிருக்கா அப்படின்னு அந்த கையில சேர்ற வரைக்கும் வந்து எங்க உயிர் எங்க கையில இல்ல 
எப்படியோ வந்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃபன்னாக போச்சு எங்களுக்கு ஸோ நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க இதுதான் நடந்துச்சு என்னோட ஹோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலி என்னோட டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் எல்லாருமே அப்படி பார்த்துக்கிட்டாங்க அண்ட் யாருமே வந்துட்டு நம்மளை வந்துட்டு இது பண்ணல அதே மாதிரி வந்துட்டு யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க பாடி வந்துட்டு திருப்பி பேக் டு ஃபார்ம் உடனே வரணும்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க அது ரொம்ப 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 டைம் எடுக்கும் அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஜாலியாக தான் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டில் நிறைய பேர் வந்து பேசுகிறாங்க வந்து சீக்கிரமாக வந்துட்டு இது இந்த தொப்பையை குறைங்க இது பண்ணுங்க அப்படின்லாம் அப்படிலாம் குறையாது அது அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீல் ஆகும் அதுக்காக டைம் கொடுக்கணும் அது அது நம்ம வந்துட்டு அசிங்கப்படுவோம் அந்த எல்லாம் தேவையே இல்லை ஏன்னா வந்து ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கும்போது வா அப்படின்லாம் சொன்னாங்க இப்போ வந்து என்ன இப்படி இருக்க என்ன வயசாகுது உனக்கு இப்போவே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க காதிலே வாங்கிக்காதீங்க அதே மாதிரி நல்லா வந்து பாடி வெயிட் போட்டாலும் சரி இல்லை நல்லா வந்துட்டு இறங்கிட்டே வந்து உங்கள் வெயிட் லாஸ் ஆனாலும் சரி உங்கள் பாடி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க மற்றவங்க யார் என்ன சொன்னாலும் காதில் வாங்கிக்காதீங்க அப்படி தான் சொல்லுவேன் அண்ட் ஆல்சோ இந்த மில்க் சப்ளைலாம் வந்து நிறைய வந்துட்டு ஒரு டிப்ரெஷன் வந்துட்டு ஆகுறதே இது தான் அதையும் வந்து காதிலே வாங்கிக்காதீங்க ஓகேவா வாட் எவர் இட் இஸ் ஃபார்ம்லா மில்க் கொடுத்தாலும் சரி இல்லை வந்துட்டு பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணாலும் சரி இல்லை தனியா வந்து பவுடர் கொடுத்து மில்க் நல்லா ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஓகேவா குடிக்க மாட்டேன் அப்படின்லாம் நினைக்கவே வேண்டாம் என்ன பண்ணாலும் சரி பாப்பா ஃபீட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் தட்ஸ் த ஹெல்த்தி வே அதுதான் தேவை தவிர மற்றபடி உங்களை நீங்கள் டிப்ரெஸ் பண்ணிக்காதீங்க அண்ட் நீங்கள் என்னதான் மில்க் சப்ளை உங்களுக்கு நல்லா வந்தாலும் கூட இருக்கவங்களாம் சேர்ந்து பாப்பாவுக்கு சொல்ல போது ஒரே விஷயம் வந்துட்டு பாப்பாவுக்கு மில்க் பத்தலை பாப்பாவில் தான் மில்க் பத்தலை அதுதான் சொல்லுவாங்க ஸோ வந்துட்டு உங்கள் மேலே நீங்கள் கான்ஃபிடென்ஸாக இருங்க உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் பாடிக்கு தெரியும் பாப்பாவை எப்படி வளர்க்கணும் பாப்பாவுக்கு என்ன தேவைன்றது உங்கள் பாடிக்கு தெரியும் அது அந்த ப்ராசஸை மட்டும் ட்ரஸ்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா இதுதான் நான் சொல்லணும்னு நினச்சி நிறைய கருத்து சொல்லிட்டேன் ஸோ வந்து டிப்ரெஸ் ஆகாதீங்க நியூ மாமிஸ் எல்லாருமே சொல்கிறேன் உங்கள் பாடி ஷேம் பண்ணாலும் டிப்ரெஸ் ஆகாதீங்க வில் கெட் பேக் டு ஃபார்ம் சீக்கிரமாக ஸோ வந்துட்டு தட்ஸ் இட் அண்ட் எல்லாருமே வந்து பாப்பா வச்சுக்கிட்டு ஜாலியாக இருக்காங்க வீடியோ இப்போ நான் வீடியோ பார்த்தாலுமே எப்படி உங்களுக்கு டைம் கிடைக்குது அப்படிலாம் நினைப்பீங்க நானுமே நைட்லாம் அழுதுட்டு தான் இருப்பேன் நிறையா ஒரு மாதிரி ஃப்ரக்ஸ்ட்ரேட்டடான நைட்ஸ் எனக்குமே இருக்கு ஓகேவா அதே மாதிரி எனக்கு டைமே இல்லாம நான் குளிக்காம இருக்க நாளும் இருக்கு நான் வந்துட்டு கொண்டையே போட்டுட்டு இருக்க நாள் ஃபுல்லாவே இருக்கு என்னைக்காவது ஒரு நாள் தான் ரெடி ஆகுறேன் இதெல்லாம் இருக்கு ஸோ நீங்க மட்டும் வந்துட்டு இதை ஃபேஸ் பண்ணல நானும் ஃபேஸ் பண்றேன் நானும் உங்க கூட அப்படியே தான் இருக்கேன் ஸோ யாரையும் பார்த்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆவாதீங்க தட்ஸ் இட் வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்